প্রধান বক্তা এসে বলতেছে বিজ্ঞাপন দেও তো বিজ্ঞাপন থেকে বলতেছে দ্বিতীয় বক্তা কে তো বলে হুজুর বিজ্ঞাপন তো নাম লেখা আছে তো এই ছাগল দেওয়াতে থাকে তোমাকে লাগবে ভালো বক্তা নেই ছাগল দেওয়াতে থাকে তখন কমিটি কয় করে আমরা দিলাম দ্বিতীয় বক্তা প্রধান বক্তা কই ছাগল দ্বিতীয় বক্তা যে আইসে ভিন্ন ঘর দিয়ে গেছে যে বলতেছে বিজ্ঞাপন দাও তো বিজ্ঞাপন দিছে বলে প্রধান বক্তা কে দেখেন নাম লেখা আছে নাম পড়ে বলতেছে এই গরু দাওয়াত দিলে কেন এই গরু ছাড়া কেন বক্তা নাই মহামারী থেকে আল্লাহ আমাদের হেফাজত করে কোরআনের মাহফিল কবুল করেছেন এই মুহূর্তে জিজ্ঞাসা করতেছি আপনারা সকলে কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন যে আল্লাহ শারীরিক সুস্থতা দান করে আজকের এই জান্নাতের বাগানে আমাদেরকে কবুল করলেন আমরা সে আল্লাহর ওপর খুশি না বেজার তাহলে জবান করে সমস্যারে সকলে বলবো প্রশংসা বেশি করলে আল্লাহ বেশি খুশি না কম করলে বেশি খুশি আল্লাহর নবী যখন রুকু থেকে মাথা তুললেন সঙ্গে সঙ্গে সাহাবিরা বললেন বেশি কইছে সমস্ত সাহাবিরা নামাজের মধ্যে চিন্তা পড়ে গেল কিন্তু এটা তো নবী আমাদের শিক্ষা দেয়নি এরকম আমাদের চর্চাও নাই এই ব্যাটা আবার কোথায় পাইল রে এ কোথায় পাইল নামাজ শেষ করার পর আল্লাহ নবী বললেন ই অতিরিক্ত কথাগুলো কে বলেছ সাহাবি বলতেছে আল্লাহ আমি কি ভুল করেছি আল্লাহর নবী বললেন তোমরা দেখতে পাও না কিন্তু আল্লাহ ফাঁক আমরা দেখাইছে যে বান্দা অতিরিক্ত আল্লাহর প্রশংসা করেছে আল্লাহ তার জন্য এত খুশি কবে মরে সে কবরে যাবে এখন থেকেই আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দিয়েছে তাহলে প্রশংসা কম না বেশি লাইন সাকার তুম লাজি দান্নাকম যত বেশি আল্লাহ শুকর আদায় করবেন আল্লাহ তত নিয়ামত আমাদের বাড়ায় দিবে এ সোমান আল্লাহ এটাও কিন্তু আল্লাহ প্রশংসা আপনারা অনেকে করলেন অনেকে করলেন আপনি ইচ্ছা করে না অনিচ্ছা করে যে ভাবি হোক যে ভাবি হোক আপনি সোমান আল্লাহ যদি মুখ দিয়ে বের করে দেন ইচ্ছা অনিচ্ছা যে ভাবি হোক সঙ্গে সঙ্গে আপনার নামে আপনার কি নাম যে সোহন আল্লাহ বলো তার একটা নাম আছে না নাই কথা কোন আছে না নাই তার নামে আল্লাহ একটা জান্নাতে গাছ লাগায় আমরা অনেকেই চিন্তা করি জান্নাত পাই কি না পাই আরে পাগলা সোহন আল্লাহ কইলে এখনই জান্নাতের মালিক হয়ে গেল আছে দুনিয়ায় আর গাছ লাগলো জান্নাতে এটা কি সকলের মুখ দেবের হবে এই জন্য রাসুল বলেছে তিনটা তসবি কয়টা তিনটা তসবি আপন ইচ্ছায় কেউ যদি জবান থেকে বের করে দেয় আমি রাসুল বলতেছি সে যত বড়ই পাপি হোক না কেন মরার সময় সে মুসলমান হয়ে মৃত্যুবরণ করবে আর এই তিনটা তাসবি বলতে যে অলস করে সে যতই মুসলমানের দাবি করুক না কেন মৃত্যুবরণের সময় সে বেইমান হয়ে মারা যাবে আমরা কি চাই যে আমরা বেইমান হয়ে মরি তাহলে তিনটা তসবি সোবান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর অবশ্য এখন মানুষ কম কবর চাচ্ছে নাকি বাংলাদেশে যে কয়েকটা বড় দল আছে আওয়ামী লীগ কন জাতীয় পার্টি কন বিএনপি কন এরকে মধ্যে এই আল্লাহ আকবর তদবির নাই যেরকম আছে যদি আওয়ামী লীগের মিছিল থেকে কোন এক কর্মী বলে এই তো এটা তো খালি দেয় সাথে সাথে ওর নাম কাটে দিবে তুই কি রে তুই কোন দল করিস আর কোন দলের তদবির দিলি আচ্ছা তদবির কে কোনো দলের তদবির হলো মুসলমানের এই জন্য আল্লাহ আকবর বলতে আমরা কোন দল করব না আমরা মুসলমান হয়ে জবান খুলে বলবো কি জন্য আমি আল্লাহ করে কথা বললাম কারণ আপনি যদি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সোহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সোহান আল্লাহ আলহামদুল্লাহ সোহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আপনার সব হবে কিন্তু শয়তান আপনাকে ভয় করবে না শয়তান আপনার কাছেই থাকবে যে আল্লাহ আকবর কবে রাসুল বলেছেন এর এত ভয় ও বাতা ছাড়তে ছাড়তে পালায় যায় বাতা ছাড়া বোঝেন বাতা ছাড়া ভয়ের 
তো আল্লাহ আকবার কি বলতে আপনারা রাজি আছেন হ্যাঁ মাঝে মধ্যে যখন কোরআন তেলাওয়াত হবে কোরআনের কথা হবে তখন মাঝে মাঝে আল্লাহ আকবার বলবেন ইনশা আল্লাহ আসে আল্লাহর প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা নবীর প্রতি আর একবার দূর পড়ছি কেন বলব নিদানে আখেরাতে তরাইতে পুলসেরাতে কান্ডারি হইয়া নবী পার করিবেন সেই ধর তরণি নবী মোর পরশুমণি নবী মোর সোনার খনি নবী নাম ভাবে যে জন ভাবে আবার যান কন আব্দুল আলিবের মতন নবী নাম জপে যে জন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেউ যদি নবী 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 জিকির করে আল্লাহ তার আমল নামায় একটা সব দিবে না কারণ নবী নাম ভাবতে হবে কলিজার মহব্বত করতে হবে একমাত্র জপতে হবে আমার আল্লাহকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে জিকির করা যাবে কথা কন না কেন যাবে 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 হাসরের ময়দানে কঠিন মুহূর্ত হবে বোখারি শরীফের হাদিস সমস্ত নবীরা যখন ইয়ানসি ইয়ানসি করবে তখন আমাদের নবী কেবলমাত্র আমাদের নবী ইয়ারি হাবলি উম্মতি আমার উম্মতকে জান্নাত না দেওয়া পর্যন্ত আমি নবী জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করব না এই জন্য তো একটা গান আছে আছে না আমার মুখটার আছে না আমার বারিস্টার সেই বিচারের হাইকোর্টে তিনি আমায় করবেন পার আমি পাপি তিনি জাবিন্দার এই জাবিন্দার হলো আমাদের নবী জোরে করছে বলেন আমাকে একটা সাহস আছে না নাই জোরে করা আছে না নাই মনের ঘরে তালা দিয়া সাবিনিয়া আসেন সাই আমি অথম সাধ্য কি তার হুকুম সারা বাইরে যাই হুকুম সারা বাইরে যাই মনোরে আমার দুই কান্দে দুই মুহুরি লেখিতেছেন ডাইরি দলিল দেখে রায় দিবে টাকা পয়সার নাই কারবার আমি পাপি তিনি যাবিন্দার সবাই বলেন আছে না আমার মুখ তার আমাকে মুখ তার আছে না নাই আল্লাহ যখন হাকিম হবেন আমরা যখন আসামি হয়ে যাব ওই সময় আমাদের নবী উকিল হয়ে বারিস্টার হয়ে আমাদের জামিন আল্লাহর কাছে জান্নাতে পৌঁছে দিবে ভাগ্য গুলি এটা কিন্তু ভাগ্যের ব্যাপার আমরা সেই নবী পাইছি আরে কি ভাগ্য আল্লাহ আমাদের দিল যে আমরা বিশ্ব নবীর উম্মত হয়ে গেল কিন্তু খালি বিশ্ব নবীর উম্মত দাবি করলে হবে না তো বিশ্ব নবীকে কি করা লাগবে আল্লাহ বললেন হেরাসুল আপনি বলেন কুল আপনি বলেন আপনি বলে দেন রাসুল কেউ যদি আমি আল্লাহর গোলামি করতে চায় আল্লাহ কার গোলামি আল্লাহর গোলামি করতে চায় আল্লাহর ইবাদত করতে চায় আল্লাহর মহাব্বত পেতে চায় বা আল্লাহর সঙ্গে মহাব্বত করতে চায় তাহলে আপনাকে ছাড়া ফাঁকা বিউনি মানে নবীকে ছাড়া আল্লাহর গোলামি করা যাবে তাহলে আমার সঙ্গে একটু বলেন উপায় নাই রে উপায় নাই রে উপায় নাই নবী বিনে আল্লাহ পাওয়ার আচ্ছা এই গজল গালে কি আপনাদের গুণ হবে এরকম বক্তা বলবে আপনার একটু হো হাঁ করবেন মজা হবে মজা বলেন না ওয়াজ বুঝতে সুবিধা হবে উপায় নাই রে উপায় নাই রে উপায় নাই নবী বিনে আল্লাহ পাওয়ার উপায় নাই আবু জেহেল কিন্তু বলেছিল লাই লাহাইল্লাহ জিকির কর আমার মতন মক্কার সম্ভ্রান্ত নেতা থাকতে তোর মতন তিন জন্মের আগে বাপ খাসিস ছয় বছর বয়সে মা মারা গেল 
এমন গরিব ঘরে তোর জন্ম হলো তোরে আল্লাহ মোহাম্মদ রাসুল কেমনে দিল কখনোই তাকে গ্রহণ করা হবে না কেন আল্লাহ ছিল গোপন আল্লাহ কি কথা বলেন আল্লাহ কি গোপন এই আল্লাহর খবর দিয়েছে আমাদের নবী ধরে কোন কথা শিক্ষি না নবী খবর দিল আর সেই খবর দেন ওলাকে বাদ দিয়ে খেলে আল্লাহ ধরলে হবে হবে না সেই নবীর প্রতি আমরা মহাব্বতান আর একবার দরুদ করছি সকলে বলি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে আল্লাহ তালা যে সুরাটার উপরে আজকে আলোচনা হবে সুরাটার নাম হলো আসর ধরে বলে নাম কি আসর নামে একটা নামাজও আছে পাঁচ শক্ত নামাজের মধ্যে একটা নামাজের নাম কি মসজিদের কাছে যে ইমাম সাহেবের ঘর সে ঘরে আমি ছিলেন এতক্ষণ আমি আপনাদের বলবো যারা মাহফিল করতেছেন মাহফিলের এই যে কষ্ট করে আপনারা মাহফিল করতেছেন আপনারা কি মাগরি বেসা নামাজ পড়ছেন না যারা মাহফিল করতেছে শুনবার আছেন তারপর বলি নিতে যারা এত কষ্ট করে মাহফিলের আয়োজন করতেছে হ্যাঁ তারা যদি নামাজ বাদ দেখালে মাহফিল করে এরকম তাফসির মাহফিল করতেছে কিন্তু নামাজ পড়ে না কি হলো পাঁচ নামাজের মধ্যে আল্লাহ নবী বলেছেন আশ্রয়ের নামাজ কেউ যদি কষ্ট করে নিজের জিম্মায় আদায় করে বাকি সার অত্ত নামাজ আল্লাহর জিম্মায় বান্দার জন্য আদায় করা সহজ হয়ে যায় লাইলাতুল মেরাজে আল্লাহ যখন নবীকে আসরের সার রাখাত নামাজ দিচ্ছেন আল্লাহ যখন নবীকে আসরের কয় রাখাত এটা কিন্তু ফরজ মানে মেরাজে রাত্রে রাসুলকে যে নামাজ দাও হয়েছে মাত্র সতেরো রাখাত জোরে কন কয় রাখাত সতেরো এই যে আমরা সুন্নত নবল পড়ি যেগুলো পড়ি এগুলা মেরাজের নামাজ না এগুলো হচ্ছে আমরা সুন্নত পড়ি নভল পড়ি এই যে সতর রাখার নামাজকে ঠিক রাখার জন্য কথাটা বুঝলেন না এই নামাজকে ঠিক রাখার জন্য কিন্তু সুন্নত নফল আছে আল্লাহ নবী বললেন আমি কিছুই জানি না যা জানে আপনি আল্লাহ ভালো জানে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে কিছু বেয়াদব বলে আল্লাহ রে ধন্য বিরোধী আল্লাহ গেছে গায়েব হইয়া নবীর ধন খাজানিয়া শুয়া আছে আজ মিহিরে কেউ ফিরে না খালি হাতে খাজা হারে তোর দরবারে না জুবিল সবাই বললেন না মানে আল্লাহর যা আসলো সব আল্লাহ নবীর দিয়ে আল্লাহর নাই গায়েব মানে কি নবী বলেন আল্লাহ আমি কিছুই জানি না তবে আপনি জানালে আমি জানি আমার এমন একটা নবী পেয়েছি যে নবী নফসের তারণায় একটা কাজও করেনি একটা কথাও বলেনি নবী যা কিছু বলেছেন যা কিছু করেছেন সব তার হুকুমে আরো জোরে বলেন আল্লাহ রহি আল্লাহ বলেন হাবিব আপনার উপর যেই কোরআন নাজিল করেছি এই কোরআন কারিমের মধ্যে সবচাইতে বেশিবার যেই নবীর কথা বলা হয়েছে সেই নবী হলেন মুসা কালিমুল্লাহ মানে আসলে স্যার রাখার নামাদের কথা আল্লাহ বলতে গিয়ে নবীকে বলতেছে আপনার উপর যে কিতাব নাজিল করেছি এই কিতাবের মধ্যে সবচাইতে বেশি যে নবীর আলোচনা হয়েছে সেই নবীর নাম কি মুসা খালি মুসা এ দক্ষিণ পাড়ার মুসা নাকি মুসা কালি মুল্লা একটা বিশাল ডিগ্রি সোহান আল্লাহ বলেন আল্লাহর সঙ্গে কথা বলার মতো যোগ্যতা আল্লাহ তাকে দান করেছেন যখন তখন সেই মুসা নবী মাঝে মধ্যে 
একটা জায়গায় খুব বেশি যাইতেন সে জায়গাটা হলো তুর পাহাড় জাবালে তুর জোরে কোন নাম কি জাবালে তুর আল্লাহ নবী বলেন মুসা নবী তুর পর্বতে গেলে আল্লাহ যেমন মুসার বুঝে খুশি হইয়া যায় আমার অম্মতেরা পাঁচ বার মসজিদে যদি নামাজ পড়তে যায় মুসা নবীর চাইতে আল্লাহ তাদের উপর বেশি খুশি কয়বার পাঁচবার পাঁচবার যখন আপনারা মসজিদে যাবেন মুসা নবীর উপর আল্লাহ যেমন খুশি তার চাইতে বেশি খুশি হবে আমাকে উপরে ধরে গেল সোহান আল্লাহ তাহলে তোর পর্বতের চাইতে মসজিদের দাম বেশি না কম জোরে দাম বেশি না কম আল্লাহ বলেছেন এই ঘরের এই ঘরের এদের যে ঘর বসছে আপনারা ভাত রাখছেন তরকারি রাখছেন সামনে নামাজ পড়তেছে পিছনে ভাত আছে তরকারি আছে আমি মনে করলাম এটা আজকে মসজিদ থাকলো না হোটেল হলো হোটেল শোনেন সবকিছু আল্লাহ সহ্য করবে না ছোটবেলায় আমরা শুনছি যে একটা লোক পেঁয়াজ খেয়ে মসজিদ আইসে কাঁচা পেঁয়াজ খেয়ে মুখ গন্ধ হয় মারছে কিন্তু মুখ ধুয়ে আয় দা তোর মুখ পেঁয়াজ পেঁয়াজ গন্ধ হয় আর এখন মসজিদের মধ্যে আপনার পেঁয়াজ করতেছেন কি সর্বনাশ আল্লাহর ঘরের একটা সৌন্দর্য একটা মর্যাদা রক্ষা করার দরকার আছে না এক কথা কেন আছে না অনেক ব্যাদব আছে নামাজ পড়বার যায়নি ভাত খাবার যাচ্ছে অনেক ব্যাদব আছে কতগুলো ব্যাদব কয় মসজিদে যায় পেশাব কর্ম রে মসজিদে যায় পেশাব কর চাপাত লাগতে মারা দরকার মসজিদ তোর পেশাব করার জন্য আছে না নাই নামাজ পড়িনি পেশাব খানা খুঁজতে মনে কষ্ট নিয়ে না আমার ওয়াজ এরকমই আমি এর আগে কি আপনার এলাকায় আসি নাই কি কোন আসি নাই আইসি তো একটু মনোযোগ দেয় শুনবেন এই ঘরের মালিককে আরো জোরে বলেন ফালিয়া বুধু তোমরা ইবাদত করো রব্বা হাজাল বাইত এই ঘরের মালিকের এই ঘরের মালিকের যদি ইবাদত করতে পারো আল্লাহ তোমাদের দুইটা পুরস্কার দিবে এক নম্বর পুরস্কার হলো আল্লাহ সমস্ত ভয় থেকে তোমাকে নিরাপত্তা দিয়া দিবে বর্তমান সরকার কইল করোনা থেকে যদি ব্যাসপার চাও মসজিদে মুসুল্লি কমাও আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ দিন আর মুসলমানের মধ্যে কাউকে যখন ক্ষমতা দিয়া প্রধানমন্ত্রী বানানো হবে তাকে পদ্মা সেতু নির্মাণ করা এক নম্বর কাজ নয় রাস্তাঘাট নির্মাণ করা এক নম্বর কাজ নয় তার এক নম্বর কাজ হলো নামাজ কায়েম কর সরকারের পক্ষ থেকে বলা দরকার ছিল যে হাত ধুয়া করোনা থেকে বাঁচতে পারবো না পাঁচবার উজু করে মসজিদ যাওয়া লাগবে ধরে কর কথা নেই না একটা সুযোগ গেল মানুষকে নামাজ ধরা না ধরে ঘর কথা ঠিক কিনা একবার কে যেন কইছিল যে পাঁচই মেকিয়া মত হবে আমার এলাকার সব বেয়ালাবাদি মসজিদের মধ্যে ঢুকছে কে রে ভাই কি রে কই হুজুর আগামীকাল পাঁচই মেকিয়া মত হবে তার আগে একটু সাইজ হচ্ছে যে করোনা এমন একটা অসুখ এই অসুখে যদি সরকার বলতো যে তোমাদের ওই যে ডিটোল দিয়ে সেবন দিয়ে হাত ধোয়া লাগবে না দৈনিক পাঁচবার অজু করে তোমরা মসজিদের মধ্যে যাও আমার মনে হয় আল্লাহর ভয়ে না হলো করোনার ভয়ে মানুষ নামাজ ধরতে তোর এর কথা দেখতে যে চৌকিদার মাইকিং করলো পাঁচ অক্তে পাঁচ জমা চৌকিদার আমার এলাকা জুমার নামাজে দশ জনের বেশি ঢোকা যাবে না তার আমি রমজান মাসে করোনা শুরু হয়েছে বারো জন ধরে এখন কয়জন এই ঘোষণা যেই দিল মসজিদের সেটাই সর্বত নামাজ পড়ে না আর নাম ধরে আছে আমি সর্বতি আমি সেটাই ও নামাজ পড়ে না কিন্তু এই পাঁচ জনের কথা যেই কইল সর্বতি সেইটার কেসে এসে বলতেছে মহাজনের নির্মাণ হামরায় পাঁচজন আর দরকার নেই তালা লাগাও মানে সভাপতি সেটারই আর কেশিয়ার ওরা তিনজন ওরা কয়জন আর ইমাম মসজিদ পাঁচজন দরকার নেই তোর পর্বতে মুসা নবী জোরে কোন কোন জায়গায় 
তোর পর্বতে মুসা নবী দাঁড়িয়ে আছে আল্লাহ বললেন মুসা তোমার খবর কি সঙ্গে সঙ্গে মুসা বলতেছে আলহামদু লিল্লাহ আপনারা কেমন আছে আলহামদু এই মুকুত মাসে গে তোমার সিয়ার মিন আছে খালি মুখে বক্তা আছে খালি মুখে তোমার মুকুত মাস কেন কি ভাবতেছেন মাস্ক আপনারা দিবেন রাস্তা হুন্ডা চলতেছে গাড়ি চলতেছে রাস্তার ধুলাবালি উঠতেছে ওই রাস্তার ধুলাবালি যেন আপনার নাকে মুখে না ঢুকে যাদের টানের প্যারাম আছে টান বোঝে না এরকম করে এই টান থেকে যদি বাসার চান এই বাইরে ধুলাবালি মুক্ত আপনি থাকতে গেলে মুখে মাস্ক পরেন খালি রাস্তার মাস্ক পরা লাগবে ঘরের মধ্যেও পরা লাগবে না কোরআনের মাহফিলেও পরা লাগবে না জোরে জন জন ঠিক কিনা কারণ এই জায়গায় কি দূষিত কিছু আছে যদিও থাকে রহমতের ফেরস্ত এমন ভাবে বেষ্টন করেছে যতক্ষণ মাহফিল হবে ততক্ষণ কোন দূষিত জিনিস কোরআনের মাহফিলে প্রবেশ করবে খুলছেন মাস্ক খুলছেন কারণ করোনা ঘুরতেছে তো করোনা এখন দেখতেছে কা কার মগত মাস্ক পরা করোনা যখন খুব বেশি শুরু হলো তখন এক ফকির ভিক্ষা করবার হয়েছে আমি তাকে বললাম বাবা আপাতত কয়েক মাস ভিক্ষা বন্ধ তো खबर तो बगड़ा जिलार खबर निल करना बगड़ा जिले कत जन मारा गया डाक्त तीन सौ बयाल्लिस जन एल डाक्त साहेब तीन सौ बयाल्लिस जन मध्य फकर आ डाक्त आल्ला शपथ कर बोलते फकर मूल्य कारा बोले जरा करना बाचार जो चेष्टा कर जीवाणु धूला बाली थे देह के हेफत करना पड़ते मास्क पड़ते समस्या नहीं কিন্তু আমার মুখ আপনার দেখেন আপনার মুখ আমরা দেখি একটা দেখা দেখি হয়ে যায় কি কন এটি মোহাম্মদ বাড়বে না কমবে আল্লাহর বান্দার একটু খেয়াল করেন আল্লাহ বলে মুসা তোমার খবর কি মুসা বলতেছে আলহামদু মুসা চিন্তা করলো যে আল্লাহ আমার খবর চালো আমি আলহামদুলিল্লাহ বললাম তো আল্লাহর খবর কি কারণ আল্লাহ এমন একটা জায়গাত বসে আছে বুঝলেন আল্লাহর আশেপাশে কেউ নেই আল্লাহর যে কেউ খবর নিবি সে যোগ্যতাও কারো নেই আল্লাহর সঙ্গে আমরা কথা বলতে পারবো কোন পারবো পারবো মুসা বলেন আল্লাহ আপনার খবর কি আল্লাহ বললেন মুসা আমি আল্লাহ কেমন আছি যদি জানবার চাও এ জাহাব ইলা ফেরাউন আমি আল্লাহ কেমন আছি যদি জানবার চাও তাহলে ফেরাউনের কাছে যাও বর্তমানে আল্লাহ কেমন আছে যদি জানবার চান তাহলে কোথায় যাওয়া লাগবে কথা কয় না আপনারা কি মুসার দল না ফেরাউনের দল কারা কারা মুসার দল দুই হাত তোলে আল্লাহরে দেখান হাত নামান তো মুসার যদি দল হন তাহলে ফেরাউন ফেরাউন এ জাহাব মানে কি যাও আমর আল্লাহ অর্ডার করেছে জাহাব ইলা ইলা মানে দিকে ফেরাউনের ফেরাউনের দিকে যাও ইন্নাহু তকা এই যে পাঁচ বছর পর পর নির্বাচন ইনি কিন্তু বর্তমান চেয়ারম্যান আবার সামনে তেইশে ডিসেম্বর নির্বাচন হবে হবে কি হবে না উনি কি বলতেছেন যা ভুল করছি মাফ করেন আমি কিন্তু সামনে আবার যাব সামনে আবার কি করব। যাব তখন কি করবেন উনি চেয়ারম্যান গিরি বাদ দিয়ে জনগণের কাছে ভোট নিবার চাবে আর উনি যদি বলেন পাঁচ বছর গিরে ওটা আমি মানি না আমি চেয়ার বচ্ছি বচ্ছি আর চেয়ার ছাড়বো না এটাই হলো তফা এটাই হলো সীমা লঙ্ঘনকারী সে সীমা মানতেছে না বর্তমানে আমাদের বাংলাদেশের সব ভোট তো নেই এক ইউনিয়ন পরিষদের ভোট আছে এটা যে কি হবে আল্লাহ ভালো জানে ধরে কোন কথা দেখবি না 
এখন আপনারা বলেন আল্লাহ কেন বললেন মুসা ফেরাউনের কাছে যাও ফেরাউনের কাছে গেলি বুঝবা আমি আল্লাহ কেমন আছি মুসা নবী আল্লাহর হুকুমে ফেরাউনের কাছে গেল যা দেখে ফেরাউন সিয়ার বসে বলে কোন কাপ বসে জিকির করতেছে সব চাইতে বড় জিকির হলো নামাজ নামাজের চাইতে বড় জিকির একটাও নাই তাহলে জিকির কিন্তু সিয়ারে চলবে না জিকির আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী করা লাগবে ধরে কোন কথা ঠিক ঠিক নামাজের ভিতরে বাহিরে কয় ফরস কোরআনে বলেছেন কুম মানে কি আমর আমাদের সমাজে ছিল না তুমি মিয়া সিয়ারে বসে নামাজ পড়বা তোমাকে জামাতে নামাজ পড়ার হুকুম কে দিল অসুস্থ ব্যক্তির জন্য কোন জামাত লাগবে না তুমি যেখানে খুশি কারণ জামাতে নামাজ পড়তে আসলে কাতার সোজা করা হলো ওয়াজিব মানে কেবল ফরজের নিকটবর্তী তাহলে কাতার সোজা করবার গেলে আপনার কি দিয়ে করবেন পায়ের গোড়ালির সঙ্গে গোড়ালি মিল করার দরকার আছে না দরকার আছে নাই তো সিয়ারত বসলো আর গোড়ালি গেছে উঠে আর গোড়ালি তো সোজা কঠিন না এখন সিয়ারের পায়ের সঙ্গে পা মিলাবেন যে জায়গায় মানুষ বসে নামাজ পড়তেছে সিয়ারে ওই জায়গাটা ফাঁকা থাকলো আর সামনে কাতার ফাঁক থুইয়া পেছনে কাতারে দাঁড়ালে আপনি জামাতের সব পাবেন না তাহলে একটা পণ্ডু লোকের জন্য অসুস্থ লোকের জন্য আপনার কি জামাতের সব ছাড়বেন কতক্ষণ ছাড়বেন যেই মসজিদে সিয়ার আছে মসজিদ কমিটির দায়িত্ব হলো সিয়ার গুলো ফাইলা দেওয়া আর যদি মসজিদ কমিটি না করে তাহলে যারা মসজিদের মুসলি তাদের উচিত হলো প্রকাশ্য হোক গোপনে হোক এই সিয়ার গুলো কুড়ে ফেলা দেওয়া পানি ফেলা দেওয়া যদি পড়তে পারেন আল্লাহ একটা জেহাদের সব আপনার আমলে দিয়া দিবে কঠিন আমল সিয়ার ভাঙ্গা জোরখান কি ভাঙ্গা মানে আমি রব্য কুমুল মানে কি যত রব আছে সব রবের উপরে কবরে গেলে জিজ্ঞাসা করা হবে মানে রব্য কা তোমার রব কে জিজ্ঞাসা হবে কি হবে না আর ফেরন বলতেছে আনা রব্য কুমুল আলাপ তাহলে যার সঙ্গে এখনই তুর পর্বতে কথা বলে আসলাম তিনি তোমার আল্লাপ আর এই বেটা বলতে চানা রব্য কমল আলা সঙ্গে সঙ্গে মুসা বলতেছেন ফেরাউন জিকির যদি করবার চাও তাহলে তরিকা মোতাবেক করো আমার দয়াল বাবার দরবারেতে কেউ ফিরে না খালি হাতে এটা হলো ফেরাউনি দুর্গা এটা কি এই জিকিরটার নাম কি ফেরাউনি জিকির আমার দয়াল বাবার দরবারেতে কেউ ফিরে না খালি হাতে এই জিকির করা হলো সেরে ফেরাউন যে জিকির করছে একই জিকির তাহলে কি বলা লাগবে আমার দয়ার আল্লাহর দরবারে এটা হচ্ছে আল্লাহর দিকে বলেন সবাই আমার দয়ার আল্লাহর দরবারে তে কেউ ফিরে না খালি হাতে আল্লাহ 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 লা 
sallallahu Musa kalimullah Shonga shonga firaun Siyat teka lab dood se Dekhen Allah zikir power ase na hai Eta kun firaun kiya silo Kota kwa laga Aske jara firaun ir kaidai khumota dhore rakte chai Aba ir shakar Allah zikir koran dhore kar ase na na hai zara kar ase na na hai कोर्स इन कुनो दी, शवर ऐसी कोता, ना तो निकी हो, दौड़ करना है, मुख खोला भाभी ना, मुख खुली भी वो, कोता बोला था कि सारी दिक्कत आ गई, जब पुरुष एक गाड़ी थकले कोता बोला था भी ना, जरा पुरुष के तो मुसलमान हो बे, तारा जब पुरी धौरा और चिंता कर बे ना, तारा चिंता कर बे आज़राइल धौरा, � हटा था जीरो है कैसे किंतु जे दिन दाग पहोड़ी बे शबाई बोले किंतु जे दिन दाग पहोड़ी बे कबूर माजे जाइते जोगर के सुकर सो बंधो तार माजे बिसाइते किंतु जे दिन जे कुनो समझ जे कुनो बोलता है आमदे ढाका जुए दोरे कौन कथा ठीक कौन आज जुए आपने है तो पुलिस धरन भाई ये दिखे जाते ह� आदरल बोलते से जात धरार भाई तू ये दिक्कत अच्छी उन्हीं धोले तो तो क्या कर दिले छड़े दिलो नहीं रे किंतु हम ही धोले आदर को तो आदरल धोले कोतो तो क्या दिले छड़ बे एक पता कौन लगे पुरी शब्द लगे छड़ा जीवन धोरते ऊपरे नाव ऊपरे किंतु आज रही ना मधेर के धोर बे की धोर बे ना धोरे कम धोर बे ताहले जरा पुरकी तो मुमीन हो बे अल्लाह भाई जो दी कोली जाए रखते चाहे तेरा पुलिस धरर सिंह तक और बे ना तेरा शब्दों में आज़राइल धरर टेन शुने थक बे दोरे कौन कर ठीक की ना आमादेर बांग्लादेशी बहुत तो माने आज़राइल धरर भाई बेशी ना पुलिस धरर भाई बेशी पुलिस धरर भाई मानुष हक पते चलते से ना आपने कौन तो फिर अपन घोटाल राज दरवारे छोइनु शामुं तो नहीं है सियरत बस तक जिक्र करती से आर मुसलमान विर शादे क्या सर कोता कोई ना क्या सर लाइला इल्लाह जरीमान असे तार विश्वास जब तुम्हें जोते अस्त्र शस्त्र छोइनु शामुं तो नहीं था तो तुम्हें किसी करते पार भी ना जाकी से कोर भी अल्लाह बोलते सिन अल्लाह जी खुला कल मौत वल हयात लिया बोलूँ अकुम आयुकुम अहसन वामलन ओहुल अजीजुल गफूर मित्तु अरहयात के सिस्टी कोर्स सिन के क्यों मारते पार बिना जो दिया अल्लाह बांसाई क्यों बचाते पार बिना जो दिया अल्लाह मारे ये विश्वास मुत्ते पुत्ते का मुसलमाने अंतरे थकर दौड़ कर आसे ना ना है आसे ये ये टाइप तो जीकी जेही कोई से लाइ लाइ लाला मुस्सा कली मुल्ला फिर आऊँ लाभ दूर से लाभ दूर टा बोलते से मुस्सा तो राला जीकी जो दे कोरबार चाओ तुम्हारा राला जगत जाओ फिर आऊँ एक एरियर मोड़ते तुम्हारा आलार जीकी सोल भी नहीं वो तार साइज़ देखें तुम्हारा आलार जीकी जो दी कोरबार चाहो तुम्हारा आलार जगत जाओ फिर आऊँ ने राजूत्तर मोड़ते तुम्हारा आलार जीकी सोल भी नहीं आज वो तेरे बांग्लादेश की तो फिर आऊँ तेरा बोलते से कोरने रहक पता जो दी बोलबार मुसर दौल करे मुसर वो तो अल्लाह पोते थाके आपने बोले तो फिर उन्हें जाएगा कोतु टुकु और अल्लाह जाएगा कोतु टुकु कोतु टुकु सब अल्लाह ताहले दे रहे हैं अंगुले नाम क्या शायद वो अल्लाह इलाह इल्ला अल्लाह तोले नफ्ता नहीं रहता और आहले अधिक भाई रखे हैं मुझे और हमारा हाना फिर कि कौन मारें क्या मारें ना कोता कौन ना क्या ताहोरे आंगुली नाम की शहादत ये आंगुली द शुद्ध बोला जावे आशा दो अल्लाह इलाहा इल्ला अल्लाह ये तो शे आंगुली दे आपने बोलते थे वो ही पोकुर हमार वो ही आंगुली एक ही आंगुली वो ही भाषा हमार वो ही ज़ुमिया हमार तो सभी तुझे तुम्हारे होए अल्लाह कुल्ले 
তোকে আল্লাহটা দেখতে পারে গেলে সলিন দেখে নিয়ে আসে বুঝ রশিদ বসে আছে তোর আদর বসিদের কাছে নিয়ে এসে বলতেছে এখানে আল্লাহর কিছু ছিল না আমার চাচা এই দশ শতক আল্লাহর দাম করছে এই যে মসজিদ বানাচ্ছেন না ওর চাচা ওই দশ শতক আল্লাহ দিছে বলে তাছাড়া আল্লাহর কিছুই নাই আর গ্রামের সবাই চাঁদা হারি করে এই আল্লাহর ঘর বানায় দিছে ফেরস্তা বলে আল্লাহ এই দেশের নাম কি যেই দেশে তোমার কিছুই নাই ওর চাচা দশ শতক দান করলে তুমি পাও এরা টেকা পয়সা তোমার ঘর করে দেয় এই দেশের নাম কি আল্লাহ বলে ওই দেশের নাম হলো বাংলাদেশ ওই দেশে আমি আল্লাহ আর চাইতে গরিব কেউ নাই নামুদুবিল্লা জোরে কন বলে জোরে কন তোর আল্লাহর জিগির করতে চাইলে আল্লাহর জায়গা যা আমার রাজত্বের মধ্যে তোর আল্লাহর জিকির চলবি না মুসানবি কি ঠান্ডা না গরম মুসানবি কি ঠান্ডা আমাকে মতন ঠান্ডা যাই আজ লোক চর দিয়ে আজ লোক চর দিয়ে চোখের মনি উল্টে দিছে কি মনে করতেছে আজ আমি খালি বলতেছে যে আমি কবজ করবো বুঝা কাই ডাকতেছে আজরাল যখন আসতেছে সাথে সাথে আল্লাহর সাথে কানেকশন করে গে আল্লাহ কত বড় বেদ আমার সালাম কালাম না দিয়ে আমার জান কবজ করবার চাই এক কিছু একটা শিক্ষা দেওয়া দরকার আল্লাহ বলেছেন সালামুন পড়েন সালামুন আলাইকুম তিবু তুম ফলু হলি যারা আমার বান্দা হবে যারা কোরআনের মাহফিল বসে কোরআনের ওয়াজ শুনবে পাঁচ অক্ত নামাজ ধরবে ওই বান্দারা যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে আমি আল্লাহ তাদের সালাম দিয়ে আটটা জান্নাতের দরজা খুলে দিব তাহলে সালাম দিবে কে আল্লাহ ধরে কন কে দিবে আর আদ্রাই যাইনি তা আল্লাহ বলতেছে আদ্রাই মুসে তুমি কি আদ্রা খেতে পারবা তোমার দেহ দেখো আর আদ্রালের দিকে তাকাও মুসা বলতে সাল্লাহ আপনি কি খন আমার কাছে বিষ মিল্লা নাই যেরকম কি আছে বিষ মিল্লা নাই এই জন্য প্রত্যেকটা নেতারা কিন্তু ভাষণের আগে বলে বিষ মিল্লাহ রহমান রহে আসলে শুধু বিষ মিল্লা বলে হবে না আউজ মিল্লা আগে বলা লাগবে ধরে কোন কথা ঠিক কে না বিষ মিল্লাহ রহমান রহিম এই বিষ মিল্লা মানে কার নামে মুসা বলতে চাল্লাহ তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আমি একটা চড় মারবো যদি লাগে বুঝবো তোমার পাওয়ার আছে কারণ আমার পাওয়ার দেখাও নাই পাওয়ার কার আল্লাহ কয় বেকায়দা বিশ মিল লোক এত জোরে চর মারছে আল্লাহর কুদ্রতে হাত মুসার হাতের সঙ্গে যোগ হইয়া আদলের বাম চোখের মনি উল্টে গেছে তাহলে পাওয়ার আছে না নাই রাগ আছে না নাই সঙ্গে সঙ্গে মুসা বলতে তো ফের জায়গা বাঁচা দে তোর কতটুকু আল্লাহর কতটুকু একটু বাঁচিয়া দে ফের আল্লাহর বান্দার একটু মনোযোগ দেবেন যে আদম কে আল্লাহ ফেরেস তাদের সেদা করাই নিল আর সে আদম কে আল্লাহ বলতেছেন ইন্নাল ইনসান লাফি খসর নিশ্চয় মানুষগুলো ক্ষতির ভিতরে নবী কান্দে এ আয়াটটা আমি কেমনি সাহাবিদের সামনে বলব একদল বলতেছে ইল্লাল্লাহ জিকে সারা জীবন করলেও কোন সব হবি না পাপ হবি আর একদল বলতেছে ইল্লাল্লাহ জায়দ আছে আমি রেহমদ চর্মনার বিশ্বাস করেছে ইল্লাল্লাহ কোরআনের মধ্যে আছে বলা দেবে এই ইয়া খুব হলো আমাকে একজন বলতে হুজুর ইল্লাল্লাহ জায়েস না হারাম আমি তো বেকায়দাত পড়ে গেলাম আমি কোন আচ্ছা বাবা আমি একটা দৃষ্টান্ত দিই দৃষ্টান্ত হলো লা ইলাহ মানে কি এই লা ইলাহ মানে কি নাই কোন আল্লাহ কেউ যদি বলে লা ইলাহ লা ইলাহ লা ইলাহ তার মানে কি আল্লাহ নাই আল্লাহ নাই আল্লাহ নাই কেউ যদি বলে ইল্লাহ ইল্লাহ আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ ছাড়া তাহলে লা ইলাহার মধ্যেও আল্লাহ নাই ইল্লাহর মধ্যেও নাই তাহলে আল্লাহটা গেল কথা 
চিন্তা করার দরকার আছে না নাই দরকার আছে না তখন বুঝাই দিল এক মাহফিলে দুই বক্তা আজকে মাহফিলে যেরকম দুই বক্তা প্রধান বক্তা এসে বলতেছে বিজ্ঞাপন দেওয়া তো বিজ্ঞাপন থেকে বলতেছে দ্বিতীয় বক্তা কে তো বলে হুজুর বিজ্ঞাপন তো নাম লেখা আছে তো এই ছাগল দেওয়াতে থাকে তোমাকে লাগছে ভালো বক্তা নেই ছাগল দেওয়াতে থাকে তখন কমিটি কয় করে আমরা দিলাম দ্বিতীয় বক্তা প্রধান বক্তা কয় ছাগল দ্বিতীয় বক্তা যে আইসে ভেনো ঘর দিয়ে গেছে যেমন দেশে বিজ্ঞাপন দেওয়া তো বিজ্ঞাপন দিছে বলে প্রধান বক্তা কে দেখেন নাম লেখা আছে নাম পড়ে বলতেছে এই গরু দেওয়া দিলে কেন এই গরু ছাড়া কেন বক্তা নাই তখন কমিটির লোকেরা বাইরে এসে বলতেছে একটা যদি ছাগল হয় একটা যদি গরু হয় তো বক্তা গেল কোথায় গোটাল বিজ্ঞাপন খুঁজে এটা গরু এটা ছাগল এটা গরু এটা ছাগল তাহলে বক্তা লাই লাহা নাই আল্লাহ ইল্লাহ আল্লাহ ছাগল কচর মুখের ঘাস দিছে যে গরু আর মুখের আগে খেয়ার দিছে দুই বক্তা বলছে ছাগল গরুর খাবার আমাদের দিছে কেন বলে হুজুর আপনারাই কচ্ছেন এটা যদি ছাগল হয় আপনি গরু তখন দুই বক্তা বলছে বক্তা ঠিকই আছে কিন্তু আমাদের হিংসার কারণে একজন গরু একজন ছাগল হয়ে গেছে ইল্লাল্লার মধ্যেও আল্লাহ আছে লাইলাহা পড়লে পরিপূর্ণ হয়ে যায় কিন্তু হিংসার কারণে আজকে আমাদের ফতুয়া তালা চলতেছে ধরে পালেন কথা ঠিক কে না কারণ যারা ইল্লাল্লাহ জিকির করে তারা শুরু থেকে ইল্লাল্লাহ জিকির করে না আগে লাইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকির করতে করতে হঠাৎ ইল্লাল্লাহ জিকির করে এতে ইসলাম তাকে নিষেধ করে নাই আমার কথাকে বুঝতে পারলেন আল্লাহ বলেন নবী প্রত্যেকটা মানুষ ক্ষতির মধ্যে নাই চারটা কাজ যাদের মধ্যে থাকবে এক নম্বর হলো ইল্লু দুই নম্বর হলো আমিন যারা নিয়ে কামল করবে তিন নম্বর হলো অতাবিল হক যারা হক কথা বলবে আর হক কথা বলতে গিয়ে নানা রকম বিপদ আবোদ মুসিবত আসবে ধৈর্য ধারণ করবে এই চারটা আমল যাদের মধ্যে থাকবে তারা কোনোদিন ক্ষতির মধ্যে পড়বে না এখন আসেন এক নম্বর কি আপনার কি বিরক্ত হচ্ছেন কারণ যখন আমি উঠছি তখন পনে নয়টা এখন আমি দেখতেছি এগারোটা দশ তাহলে পৌনে নয়টা থেকে এগারোটা পড়লে সোয়া দুই ঘন্টা হয় দশ মিনিট হয়ে গেছে আর পাঁচ মিনিট কম আড়াই ঘন্টা বাজ হচ্ছে আপনারা মনে করছেন আমার তুলে দিতে পারে দশটার সময় তুলে দিলে আমি বারোটার সময় আজ শেষ করলে জনগণ বলতো হুজুর বারোটা পর্যন্ত আজ করলো রে বারোটা পর্যন্ত করলো রে কিন্তু বারোটা করছে উঠছে কখন দশটায় তার কয়েক ঘন্টা হলো দুই ঘন্টা তা আমি যদি এগারোটার সময় শেষ করি আমার কিন্তু টেকা হালা টাকা কিন্তু আমার হালাল হয়ে গেছে কিন্তু আমি যেটা এখন বলতেছি আপনাকে মহব্বতে কোরআনের এই সুরাটা কমপ্লিট করার জন্য তা আপনার হা হো না করে শেষ কর্ম চলবে তো এই কিন্তু এর হা হো করেন না কেন পারে এক নম্বর হলো ইমান ধরো করে এক নম্বর কি ইমান যদি না থাকে পর কার তিনটার কোনো দাম নাই পর কার তিনটার কি নাই আমার কথা কি মালিকদের ঠিক মতো শোনা যাচ্ছে কারণ ইমান যদি না থাকে সে যদি ভালো আমল করে ভালো কাজ করে কিন্তু ইমান নাই যেমন ভালো কাজ করেছে নবীর চাচা আবু তালে এত ভালো কাজ কেউ করে নাই যখন শিবে আবু তালেবের মধ্যে নবীকে এক ঘরে করলো শিয়াবে আবু তালেব খুব খেয়াল করবেন তখন কিন্তু নবী বলেছিল চাচা আপনি হলেন আবু জেহেলের লোক কারণ আপনি কর্মা পড়েন নাই মুসলমান হন নাই আবু জেহেলের দলে আপনি যান আপনার কোনো কষ্ট করা লাগবে না আবু তালেব চোখের পানি নিয়ে বলে শিশুকালে মহিরা গেছে মা 
গর্বে থাকতে মর সে পিতা বাবা চোখে দেখিলি না তোরে কে করিবে লালন পালন কে দিবে সন্তনা এই দুনিয়ার বড় এতিম নবী ছিলেন এগে জনা আবু তালেব বলে দরকার হলে গোটা দুনিয়া ছাড়ব কিন্তু আমার এতিম ভাস্তার আমি ছাড়ব তাহলে কামটা ভালো না খারাপ জোরে কন আবু তালেব বললেন বেকারে আমি যতদিন জীবিত আছি তোর গায়ে হাত দিবে এমন সাহস কারো নাই অথচ সে আবু তালেব মৃত্যুর সময় কলেমা পড়ে নাই যার কারণে সে যত ভালো কাম করুক না কেন বেমান হওয়ার কারণে আল্লাহ তারে জাহান নাম দিবে সবচাইতে বড় দানবীর হলো দাতা হাতিম তাই এত বড় দানবীর কিয়ামত পর্যন্ত কেউ হতে পারবে না কারণ দাতা হাতিম তাই নিজের জীবন পর্যন্ত দান করেছিল ধরে কারণ সোহান হামলা কিন্তু বেমান হওয়ার কারণে সেও জাহান নামে যাবে এখান থেকে প্রশ্ন হলো যত ভালো আমর আমরা করি না কেন এক নম্বর ইমান আমাদের ঠিক রাখতে হবে এক নম্বর কি ব্যবসা না হলে চলবো কেম আবাদ না হলে খাবো কি চাকরি না হলে বাঁচব না এরকম কথা আমাদের মুখ দিয়ে হঠাৎ বের হয় কি হয় না এ কথা কেন হয় কি হয় না আবাদ না হলে খাবো কি তাহলে খাওয়ানোর মালিককে আবাদ না আল্লাহ কথা বলেন খাওয়ানোর মালিককে ব্যবসা না হয় চলবো কেমনে চলানোর মালিককে চাকরি না হলে বাঁচবো কেমনে বাঁচানোর মালিককে তাহলে ইমানদার যারা হবে তারা চাকরি বাকি ব্যবসাকে ভরসা করবে না ভরসা করবে কেবল মাত্র আমার আল্লাহ কে এটা হলো ইমান বড় করে এটা কি দুই নম্বর হলো फातिमा बोले बाबा से मेटा जाननाते आगे क्या जामल कर कारण दरकान सोहान अल्लाह मेटार नाम की मेटार नाम हलो जमिला বলে জামিলা কার মেয়ে মেয়ে তার সেটা বড় ব্যাপার না জামিলা হলো একজন কাঠুরিয়ার বিবি সোনারা কবেন না আমার মায়েরা বলে পর্দার অন্তর যে আছে একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন ও আমিন কামল করে কয় নামাজের মধ্যে নিয়ে কামল আছে রোজার মধ্যে নিয়ে কামল আছে হাত ডাকাতের মধ্যে নিয়ে কামল আছে আর মনে হয় কাতু নাই কথা কয় না আর আছে নামটা কি রবি ইবনে সোলাইমান খুব ধনী মানুষ হজ করতে যাবে ওর সঙ্গে আরো দশজন যাবে হজ করতে আমাদের অনেক লোক এ হজ করাটা কি নেক আমল বিশ্বাস করে অনেক দূর এক বন্ধুর বাড়িতে হজে যাওয়ার কথা বলে রবি ইবনে সোলাইমান যখন ফিরতেছে গভীর রাত্রে রাস্তার পাশে কি যেন কে করতেছে কাছে গিয়ে দেখে একটা মহিলা মাথায় ঘন্টা দিয়া মরা গাদার গা থেকে গোস্ত কাটতেছে আর টোপলা বানতেছে खूब जोरे जोरे हाँटते होटेल जाए ना एक भांगा बाड़ी मध्य ढुके संगे संगे दुईटा मे मा चित करते মা বলতে চাল্লার শুভ্র দেয় করো গোস্ত পাওয়া গেছে সিদ্ধ করে খাও মহিলা যখন মেয়েদের হাতে গোস্তে টোপলা দেয় এমন সময় রবি বিনে সোলায় মান লোক মা দে বলে মা তুমি তোমার উদরের মেয়েদের সঙ্গে ধোকা দাও মরা গাদার গোস্ত কেটে এনে বলতে চাল্লার শুক্র আদায় করে খাও মেয়েটা কান্দে বলে কে গো তুমি এই গভীর রাত্রে আমার দুইটা মেয়ে তিন দিন হলে না খাইয়া আমি একজন মুমিনা নারী আমার স্বামী জেহাদের ময়দানে শহীদ হয়ে গেছে আমাদের যা খাবার ছিল সব শেষ এখন কি করব রাতের অন্ধকারকে পর্দা বানাইয়া ওই গাদার গোস্ত কেটে এনে দিছে আমার মেয়েদেরকে এটা হারাম না হালাল তো মিস করার কোনো উপায় নাই আল্লাহর অস্তে তুমি চলে যাও রবিবন সোলাইমান বলে মা তোমার মেয়েদেরকে মরা গাদার গোস্ত খাইতে দিও না এবার আমি হজে যাব আমি আর হজে যাব না আমার হজের যত সম্পদ আছে আমি সব তোমাদের হাদিয়া দিব এক দৌড়ে বাড়িতে গেলেন হজের যত সম্পদ ছিল হাতিয়া ছিল টোপলা বান্ধে 
মেয়েদেরকে যখন দান করলেন এমন সময় মার দুই মেয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে চাল্লা ও দরদে আল্লাহ আমরা ক্ষুধার্ত ছিলাম মরা কাদার গোস্ত ফেলে দিয়ে আমাদেরকে যে ব্যক্তি খাবার দিল আমরা মা মেয়ে দোয়া করি আল্লাহ মক্কা মদিনা এই মানুষের বাড়িতে হাজির করা দিও রবীন্দ্র সোলাইমান বলে মা এই দোয়া আল্লাহ কোনোদিন করবো না মক্কা মদিনা কি কোনোদিন মানুষের বাড়িতে হাজির হয় বরং মানুষগুলোতে মক্কা মদিনায় যাইতে হয় মা মেয়ে বলতে আমরা দোয়া করার মালিক আর কবুল করার মালিক হচ্ছে আমাদের কবুল করার মালিক কে হদের সময় ওই নয়টা বন্ধু ওরা সরমেলা দশজন চলো রবিবনে সোলাইমান হজে যায় বলে তোমরা যাও এবার আমি যাব না বলে অনেক মানুষকে হজে যাওয়ার কথা বললে যাব না কেন বলে তোমরাই যাও ভাই আমি এবার যাব না আল্লাহ চাহে তো সামনে যাব আর নয়জন বন্ধু হজে গেল হজ থেকে ফিরে এসে তাদের নিজের বাড়িতে না গিয়া নয়টা বন্ধু রবিবনে সোলাইমানের বাড়ির দরজায় রবি दरजा खुले दिले नयी चिल्लाए बोलते तु ना कईलि हजे जाबना तु ना कईलि ए तुमरा जाओ ताफा मारुआ सी कर समय तुम्हें संगे कबा घर साफा मारा सी कर ले कबा घर ताफ कर ले एकजुन माथा एक टोपला माथा कि जो जो टोपला टोपला टा मुखे सामने फेले दिए बोले शयान टोपला बहन कर मदिन मदिन आल्ला नबीर अजार पास दाड़े तु कानते टोपला तुरे कारिए ग আবার আমাদের আগে এসে দরজা বন্ধ করে তুই বসে আসিস রবীন্দ্র সোলাইমান কান্দার বলে ও বন্ধুরা আমি তো হজে যাইনি আমি তো হজে যাইনি তাহলে আল্লাহর ঘর তাফ করি কেমনে নবীর অজা জিয়ারত করি কেমনে আমাদের তোমাদের টোপলা দেয় কেমনে না এটা বন্ধু বলে মিথ্যাবাদী মুনাফিক তোর সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব চলবে না এই টোপলা ফাইলা দিয়ে যখন রাগ করে চলে যায় রবীন্দ্র সোলাইমান টোপলার উপরে কান্দে মাবু কি এমন অফরত করেছি নতুন হাজির আমার মুনাফিক বলে চলে গেল এরা কিসের টোপলা গো আল্লাহ কিসের টোপলা দিয়া যায় কানতে কানতে টোপলার উপরে বেহুস হয়ে পড়ে গেছে এমন সময় আল্লাহ নবী রবিবন সোলাইমানের শোরের পাশে দাঁড়ায় বলে রবিবন সোলাইমান তোমার বন্ধুরা যা বলেছে সত্য বলেছে गरीब दे दान स्वप्न देखे से सत्य देख लो हजुर टोपलार मध्य टोपला बंधु राग कर सामने फेले दिए चले ग संगे संगे आल्ला नबी बोलेंुरान आयात खाना तेलत कर आल्ला नबी चले जाए रबीन सोलैमान कुराना आयात बुझते पे टोपला खुले देखे বিধবা নারীদেরকে যা দিয়েছিলেন তারা দশ গুণ আল্লাহ টোফলার ভিতরে ফেরত দিয়েছে 
তাহলে কি বুঝলেন শুধু নামাজ সোজা করব আর আল্লাহ দেওয়া সম্পদ নিজের কাছে কঞ্জিভূত করে রাখবো নামাজও পড়ে কবলত করা আবার সাতটা বাড়ি বানায় মসজিদুর গল্প করতেছে মরার আগে বাড়িটা কমপ্লিট করে দেন মরবার বাড়ি মরার আগে বাড়ি কমপ্লিট করে দেন মরবার বাড়ি মানুষকা শালা কত বড় পাগলা রে তুই বাড়ি বানিয়েছে মরলে তো লাভ কি লাভ এরকম লোক আসে না নাই ধরে কেন আসে না সারা জীবন নামাজও পড়ে আবার বিল্ডিং তৈরি করে লক্ষ কোটি মুরদা দেব করছো বালা খানা হীরা মুনি মুক্তা দিয়া পালঙ্গের সামান কিন্তু যেদিন ডাক পড়িবে কবর মাঝে যাইতে জোগাড় কিছু করছো বন্ধু তার মাঝে বিচাইতে তিন নম্বর হক অথবা সবেল হক হক কথা বলতে হবে বাড়িতে যখন বের হই তখন বউ আবার কানে বলে কোথায় যাবেন আমি বললাম মনে করে আজকে মহাদেবপুর বউ বলতেছে এখন অবস্থা খারাপ দেখা শোনা বাস করবো দেখা শোনা বাস করবো আগে দেখবেন পুলিশের গাড়ি আছে কিনা র্যাবের গাড়ি আছে কিনা বর্তমান সরকারের কোনো ক্যাডার মঞ্চ আছে কিনা আমি বলে এগুলো যদি থাকে বলে তেল তেলা বাস করবো অত হক কথা বলার দরকার নেই আমি বইয়ের কপাল একটা চুমা দিলাম বউ কে চুমা দিলেন কেন আমার কথা আপনার পছন্দ হয়েছে আমি বললাম না তোর না হতো সুমা খেন আমি সুমা এই জন্য দিলাম তুমি আমাকে দেখো আর হয়তো দেখা হবার নাও হবে তো বলতেছে এর আগেও তো আপনি মহাদেবপুর ওয়াস করতে গেছিলেন পুলিশ আপনার গাড়ি আটকাইছিল কিন্তু আপনি গাড়ি তো থামান নি একবার পুলিশ পিসে দিবার চাইছিলেন তো এইবারও যদি পুলিশ টুলিশ ধরে এইভাবে চলে আসবেন শেষ দেখা দেখা লাগবে কেন আমি বললাম পাখি তুই চিন্তা করিস পুলিশ ধরা র্যাপ ধরা অথচ আমি একবারেই চিন্তা করি না আমি চিন্তা করি যে কোনো মুহূর্তে আজরাইল ধরবে ধরে পার কথা দেখতে তাহলে যারা র্যাপ ধরা পুলিশ ধরার চিন্তা করবে না আজরাইল ধরার চিন্তা করবে তাদের জন্য হক কথা বলাতে কোনো সমস্যা কথা কোন সমস্যা কথা ওয়াসিল হক আজকের আলোচনায় প্রায় পরে তিন ঘন্টা হয়ে গেল তার মধ্যে হক কথা আসে না নাই ধরে কেন আসে না নাই হয়তো ডাইরেক্ট বলতে পারি নাই তবে অ্যাঙ্গেলে মার দিয়েছি আপনারা বুঝে যাবেন আপনাকে এলাকায় মনে করেন পাঁচজন চেয়ারম্যান পদ প্রার্থী হয়েছে কয়জন পাঁচজনের মধ্যে আপনি পাঁচজনকে ভোট দিবার পারবেন ধরে কেন পারবেন প্রত্যেকটা চেয়ারম্যান তো খুশি বক বক কারণ যেই গ্রামে যাই যাওয়ার আগে একজন দৌড়ে এসে কয় আপনি কেন আপনি দাম নেন আমি গোটা গ্রাম সলিড করেছি গোটা গ্রাম সলিড আপনি লাকত তেল দেখো মান খালি এই কয়টা টেকা দিয়ে দেন এই কয়টা ঠিক করা যাচ্ছে না এই কয়টা কেটে এর মেরে ঠিক করা লাগবে তোমার মতন কর্মী থাকতে আমার কোনো টেনশন আছে ওই কিন্তু খেলার পালার ধারে লুকা থাকে লুকা থাকে যেই এই সিআরবিন গেল কিছু টেকা দিয়ে আর একটা ঢুকছে খেলার পালার মধ্যে কতক্ষণ থাকা যায় जनगण बरम जनगण अपन मध्य जाके भलो मन करोट देवे जो कौन कथा ठीक क्या जाके भलो जिनका बर्तमान चेयरमैन बोलते को पुतिक देखे भोट देवें ना मानुष देखे भोट देवें कारण पुतिक किस करा मानुषाई अपन खेदमत कर जरे कौन कदा ठीक एन मानुषा देखें अपनारा कि जाचाई करबें ये पाँच जन चेयरमैन मध्य से व्यक्ति पांच अक्त नाम पड़े दाड़ी माथा टूपी 
এই পাঁচ জনের মধ্যে যে সন্নতি পোশাক করে সেই মানুষটাকে আপনারা এক নম্বরে রাখবেন সে আপনাদের খেত মুক্কম করলেও জনগণের টাকা কোনোদিন মেরে খাবে না কারণ প্রত্যেকটা সেজদা দেওয়ার সময় তার অন্যায় তার জীবা পর্যন্ত চলে আসবে নামা শেষ করলি আস্তা ফুরুল্লা আস্তা ফুরুল্লা যা করছি করছি আর করব না সোহান আল্লাহ কর না কেন এমন মানুষকে ভোট দেবেন ভালো কাজ করলো আপনি হাসের ময়দের দিকে দেখতেছেন আল্লাহ বলতেছে ওই যে ওই বৃষ্টি বানিয়ে দিছি জনগণ ওই যে ওই ওই যে রাস্তা তুই করে দিছিস আল্লাহ আমি যদি মনে মেম্বর সিয়ের মনে দাঁড়াইনি আমি বৃষ্টি হবে করলাম রাস্তা কি হবে করলাম তুই যাকে ভোট দিছিস সে করে দিছি তো মনে করছিস সিয়ের মেয়ে এখন সবটা দিই ওই সবের একটা অংশ তোর আমলার মধ্যে আমি আল্লাহ ঢুকে দিছি সোহান আল্লাহ কতগুলা ভোটার আল্লাহ কয়েছে গুম মারে খাজু রড মারছু করে এ কয় বস্তা সিমেন্ট খাজু বর্তমান নির্বাচনের সময় এটা একটা হক কথা জোরে ঘন কথা ঠিক কিনা এই কথা বলা লাগবে না বললে তো হবে না আমি কি কারো কেন বসে আমি হলাম ওই ব্যক্তির কেন স্যার যার কেন বাস করেছে স্বয়ং আল্লাহ नान रकम विपद आवत मुसीबत अपन सामने आसते एक स्वामी विपदे पड़े बेर का हक कथा क्या बेर कथा क्या इसे नाम सुरे जाते कि बहु स्टार दर्शा देखते स्टार दर्शा मुसलमान दरकार नियोग कर दरकार हम तुम कथा मत चलो द्वित स्वामी बेर अब नई महफिल आयोजन करो सकल के नाम आदाय करते नाम जो ना पड़ो महफिल दे लाभ हो 
আপনার যারা ওয়াজ শুনলেন ছেলেরা ইচ্ছা করলে আমাকে দশটা দিয়ে বারোটা পর্যন্ত ওয়াজ করায় দিবার পারত কিন্তু এরা দেখলো বেশি রাত করে ওয়াজ করে কি বেশি ওয়াজ শুনব যখন তুলে দিয়েছে পৌনে নয়টা এখন বাঁচতে সাড়ে এগারোটা পৌনে তিন ঘন্টা ধরে আপনাদের সামনে আলোচনা করলাম আপনারা কি আলোচনা শুনে কিন্তু বুঝতে পারলেন এ কিন্তু বুঝতে পারলেন আল্লাহ যারা আমাদের সবাইকে কবুল করে সকলে বলে আল্লাহ আমিন আস্তাগ ফের আল্লাহ পড়েন আস্তাগ ফের আল্লাহ রব্বি মিন কুল্লি জমে দুই দিন ব্যাপী তফসরুল কোরআন মাহফি তোমার কয়েকজন যুবক মিলে এই জান্নাতের বাগান আজকে সাতটা বছর হলে তারা লাগাইতেছে ও মাওলা এই তফসরুল কোরআন মাহফিকে কবুল করে যারা মাহফুলের জন্য কষ্ট করে টাকা পয়সা খরচ করে আল্লাহ তাদের সকলকেই তুমি নামাজি কবুল করে না আল্লাহ তালা এই মাহফিলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত আলোচনা হয়েছে এর মধ্যে যদি ত্রুটি হয় ভুল হয় মাফ করে দাও এর যা হাতিয়া মঞ্জুর কর সোনার মোদি নাই নবী পাকেরাও যা মোবারকে কবুল করে না তামাম আম্বিয়াই কেরাম আসাহাবি কেরাম তাবিনি কেরাম তাবা তাবিনি কেরাম তামাম পৃথিবীর মাটির নিচে যত মমিন মমিন আসু আছে আল্লাহ সকলের আরো আরে হাদিয়া কবুল করো আল্লাহ তালা আমরা যারা হাত তুলেছি আমাদের মধ্যে জনম দুখনি মা যাদের কবরে চলে গেছে ছোট্ট একটা শব্দ হলো মা এ নামের মধ্যে যে কি মধু যাদের মা নাই তারাই বুঝতেছে মায়ের মত আপন কেহ নাই রে দুনিয়া মা জননী নাই রে যাহার এই দুনিয়ায় তাহার কেহ নাই মায়ের মতন আপন কেহ নাই রে দুনিয়া আল্লাহ আমাদের ভিতরে যাদের দরদের মা কবরে চলে গেছে আল্লাহ মেহরবানি করে মায়ের কবর জান্নাতের টুকরা বানায় দাও বাবার বাড়ি ঘর সবই আছে আমি সহ যারা আমরা বাবা হারাই তিম হয়ে গেছি আল্লাহ মেহরবানি করে বাবার কবরটাকে জান্নাতে টুকরা বানায় দাও আমাদের দাদা দাদি নানান আত্মীয় স্বজন শ্বশুর শাশুড়ি যাদের কবরে গেছে আল্লাহ কবরবাসীদের তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ তালা এই গ্রামের উপরে মসজিদের উপরে রহমত বরকতের দরজা খুলে দাও আল্লাহ গোটা গ্রামের উপরে রহমত বরকতের দরজা রাজিল করো মাবু আজকের মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি আল্লাহ তুমি কবুল করো আজকের মাহফিলের সহ সভাপতি আজকের মাহফিলের প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি বৃন্দ আলে মোলামা হাফেজকারি হাজি সাহ মুরব্বী যুবক কাছে আল্লাহ সকলকে তুমি কবুল করে না আল্লাহ তালা পর্দার অন্তরালে আমার মা বোনেরা আবিদা সালিহা পর্দার এসে কবুল করে মা ফাতেমার চরিত্র তাদের দান করে দাও গোটা বিশ্বের মুসলমানকে রহম করো আমার বাংলাদেশের প্রতি রহম করো আল্লাহ তালা আগামী নির্বাচনে এমন একজন মানুষকে ইউনানের খাদেম বানাও যে মানুষটাকে তুমি আল্লাহ বড় পছন্দ কর আল্লাহ বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এই যুবক মানুষ আল্লাহ তালা আজকের মাহফিলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে ছিল আল্লাহ আল্লাহ তুমি তাকে কবুল করো সাবেক চেয়ারম্যান আজকের মাহফিলের প্রধান অতিথি মুরব্বী মানুষ আল্লাহ তাকে তুমি কবুল করো আমি গুণাগার বলে আল্লাহ তুমি দোয়া ফিরাই দিও না আল্লাহ এতগুলো হাত তোমার আসমানের দিকে ফুকেরের মতন তুলে ধরেছে আল্লাহ আল্লাহ হাতের সঙ্গে হাত মিলায় আমাদের সকলের দোয়াকে আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও আল্লাহ আবার দোয়া করে আল্লাহ যে যুবকেরা কষ্ট করে মেহনত করে দুই দিন ব্যাপী কোরআনের বাগান লাগাইছে 
जीवित महफिल जीवन शेष महफिल होते आज के मन जा जीवन शेष मन जाुवको के नाम कुरान तुम्हारे कबुल कर अल्लाह महफिल करते गए प्रशासन थे सहायता करा अल्लाह तक तुम कबुल करो अल्लाह महफिल अनुमतर बेपारे जरा सर्वत्म सहयोगित अल्लाह तक सकल के तुम कबुल करो अल्लाह प्रति बसर एम को एक महफिल जान करते आल्ला से तौफिक युवक दे के दान दौलिकमीकुम